，又是一个彻夜未眠的晚上，坐了早上五点钟左右的飞机，然后抵达波尔图，找到地铁了，然后从这边，好像是只要坐一条线就可以直达市区，非常方便，大概是四十分钟左右的样子。然后他们地铁站的话，可以不需要买票，只要刷 Visa Touch 或者 Master Touch 就可以直接购票进站，非常方便。提到波尔图，可以想到著名的杜罗河以及杜伊士大桥，一眼望去，俯瞰全城美景。参观圣本笃火车站和卡尔莫教堂，可以看到葡萄牙艺术般的青花瓷砖。别忘了品尝这里酥脆香甜的美味蛋挞，还有外酥里嫩的猪扒包，让你大快朵颐。当然，波尔图还是波特酒的故乡，美酒浓郁香醇，不容错过。我机场线现在已经到到到市区了，然后我现在往酒店方向走去。天气感觉还不错。我本来想先去路易斯大桥转一转的，然后路过了这个。餐厅，然后早上有点饿，就忍不住先吃点东西，然后再去给大家看一下我的那个蛋挞，很酥脆啊，刚烤出来的。嗯，烤出来了，很棒。我记得两年前在里斯本吃的那个，就是修道院附近的那个，还没有肯德基做的好吃，但我觉得今天这家。不错，这家可能还是不能去那种游客区，我猜测很香甜，然后外面的皮很酥脆。我现在是往那个路易斯市大桥走去，就是往最市中心的地方走去。那边的话，应该会人多一些吧。好了，现在已经到了那个路易斯大桥的顶端了。这个桥就是最著名的波尔图的代表。然后他这个桥的设计师呢，是跟那个法国巴黎的埃菲尔铁塔的设计师是同一个人。嗯，给大家看一下从桥顶看的一个整个河的那个全景。路易一世大桥是波尔图的标志性建筑，它横跨杜罗河，连接波尔图市区和加亚新城。这座双层铁桥由法国工程师特奥菲尔·塞里格设计，于1886年建成。大桥总长度为三百八十五米，高度为四十五米。上层桥面用于行人与地铁，下层桥面供汽车和行人通行。桥上的视野极佳，游客可以在此俯瞰波尔图的全景，欣赏河岸两边的美丽风光。当夜幕降临，灯光点缀的大桥更是浪漫无比，也是拍照留念的绝佳地点。无论是建筑之美还是历史意义，路易一世大桥都是波尔图不可错过的景点。来尝试一下这个猪扒包饭店，在小红书上、在网上都非常有名。Bifanas pork sandwich。OK。You want one of these? Yes. We got it. Thank you. 左边的这个就是他们最著名的猪扒包，然后这个肉看着还蛮多的，有点像是那种五花肉的感觉。然后这个就是他们推荐的那个菠菜汤，菠菜奶油汤，这个是大概是两点八欧，这个也是大概三欧左右。刚才点菜的时候，老板问我是不是 YouTuber， 我说是，希望他们会因为我 YouTuber 的原因，然后把菜做的好吃一点。它这就是放了菠菜，还放了 cream， 还放了点那个橄榄油的一个汤。个人觉得，嗯，有点咸，还是。果然猪排包还是不错，没有不会踩雷。但是我觉得它加的东西肉啊，还是有点偏咸。来的话，这个应该是必点，但是汤的话，还有别的东西的话，就得见仁见智了。然后面包也非常松软，嗯。肉的话不是全全瘦肉，它有点肥，这样吃起来就是有点油，带了一点油的香味
我现在准备去一家当地人推荐的，然后来这边的当地人还有巴西人非常多，就是这家。我看了他们这个菜单的物价，好像确实没有那么贵，也就是几欧左右就能点到一份肉啊，加一个薯条啊什么的。嗯，这是一个那个 r o a s t e chicken， 再加点土豆，还有点米饭。这量的话，我觉得是足够的，大概是五欧左右。然后我再点了一个汽水。这个物价在葡萄牙这种地方的话，我觉得也算是比较亲民了。然后服务员啊，他们态度也非常的好，非常的 nice， friendly， 感觉挺好的。嗯，很棒。完了，我被这家店圈粉了。哦，对了，大家要注意一点的是，这家店的营业时间在周末到下午四点就关门了。所以，如果真的喜欢这家店想尝试的话，一定要记得中午来，或者说记得提提前查好时间再来。嗯，你看这个石头，锅骨就化了，炖得非常的晚。我想，如果能吃到这么便宜的东西，还去吃什么肯德基、麦当劳啊？我现在准备去一个叫帝国麦当劳的一个商店看一下。据说它是因为建立在叫帝国咖啡馆的一个旧址之上，所以被称为帝国麦当劳。然后它的房子的话是蛮有特点的。帝国麦当劳被誉为世界上最美的麦当劳，它坐落在一座历史悠久的建筑内。这家麦当劳原是帝国咖啡馆。它保留了原有的豪华装饰，包括华丽的吊灯、彩色玻璃窗和精美的壁画。走进这里，就仿佛进入了一座宫殿。我看一下帝国咖啡馆的麦当劳，它的价格会不会更贵一些？呃，据说是一样的。我点了一个圣代。然后我发现他们这边的麦当劳其实价格虽然怎么说跟其他麦当劳没有太大的区别，但是我发现他这边卖的汉堡卖的汉堡没有很便宜。我要生活在这边的话，我宁可花这些钱去吃牛扒包，吃点别的话，也就三四欧元左右。他这边的话，一个汉堡的话，我看了也是要六七欧、七八欧，其实这个价格跟在伦敦差不多了。Anyway， 这个生蛋还蛮好吃的，很浓郁。正好给我解暑了，逛了一天，有点饿了，晚上找个地方吃东西，上搜了一个就是评价还挺高，然后价格好像不那么贵的地方，就跟今天中午吃的那个地方有点像，有点像是那种为了跟了当地开了一种比较简单的那种小苍蝇馆子的感觉，想尝试一下。我、哦、现在感觉虽然人有点少了，但是完全没有那种到了晚上的感觉。外面还是依然很热闹，所以希望等会吃饭的时候人不要太多。然后可能有些人觉得我现在吃饭是不是有点太早了？你看外面还这么亮，就开始吃晚饭了。实际上哦，现在太阳落山时间是晚上八点半，所以现在其实已经快到八点了。所以你觉得还晚了吗？不管怎么样，反正先去看一下有那个人多不多吧。哦，现在给我上了一个波特酒，好小的一杯。我点了他们今天一个 special 的一个 sandwich， 看看味道怎么样。干杯。哇，好甜啊！但是味道好重，就是酒精味还是蛮浓的，感觉后劲应该会很大。这玩意这玩意很容易贪杯，我觉得，因为很甜，所以很能当饮料去喝。他的这道菜的名字叫法国小女孩，其实意思就是呃葡萄牙的一个那种三明治的一个感觉。你看上面放了一个 cheese， 然后放放个鸡蛋，我周围是放了这个 fries， 然后就看起来好像还蛮厚重的。我先看一下味道如何。嗯，不错不错，我感觉我吃这一顿菜都要吃饱了。你看，里面是鸡蛋 ，cheese， 然后是加了一层猪肉。嗯，对，加了两层猪肉，下面是个面包。你看这三明治，蛮厚重的。
。哇，真的好多当地人啊！你坐满了。嗯，全满了。这只是 counter， 后面还有桌，还有其还有座位的话也是都是满的。因为我觉得葡萄牙至少也是发达国家吧。但是里斯本我之前去的话还蛮贵的，当然也可能是挑了酒店、挑的 restaurant 比较贵的原因。这地方可以再二刷，如果有机会再来的话，还蛮期待的。嗯、总之就是包括中午推荐的那个餐厅，如果大家真的嗯不在意环境啊、舒适度啊什么的，然后大家想更近距离的跟那些当地人感受到当地人的餐饮馆子那种吃饭的。感觉的话，我觉得就就来这种地方是最好的，因为首先价格不会很贵，它的出餐也非常快，然后其实卫生啊各方面的话，我觉得是完全是 OK 的，而且味量味道做的也蛮有保证的，所以我觉得如果一个人来旅游的话，为什么为何不试一下呢？对吧？未必一定要非去好的 restaurant 吃不可，在这种地方吃的话，能感觉到一丝烟火气息，我觉得这是最重要的。这些才七点六，哇，天哪，太便宜了 ！Thank you, obrigado。好便宜，好便宜，强推啊！无论是欣赏壮丽的大桥风光，还是流连于青花瓷砖的艺术魅力；无论是品味美味的蛋挞，还是享受猪扒包的独特风味，波尔图都能给你带来无尽的惊喜和难忘的回忆。这座城市将美景与美食完美结合。每一刻都值得珍藏，等你来探索。